Essa é a sálvia branca, nativa americana, purificadora, transformadora, que ela possa levar a energia dela do meu coração para o seu coração. Para falar desse assunto que nós vamos falar aqui hoje, a Sálvia, ela entra com energia muito abençoada. Nós vamos falar sobre perdão. Deixa eu te fazer duas perguntas. Você já precisou do perdão de alguém? Você já precisou perdoar alguém? Nessas duas respostas, como foram as suas experiências? Como que está isso aí dentro de você? Tá bem resolvido, tá tranquilo, passou sobre isso que nós vamos falar. Mitakuê Oyasin, que você seja bem-vindo. Esse é o canal Voz dos Elementos e é uma honra receber você aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Acione esse sininho aqui para você receber todas as nossas aulas, nossos vídeos. Tenho certeza que vai acrescentar muito no seu caminhar. Eu sou o Vitor Hugo, sou um facilitador xamânico. Tenho na minha história de 28 anos uma grande ligação com os nativos americanos. E eu venho trazendo ao longo desses anos muitas informações, muitas belezas, muitas bênçãos para a minha vida e para a vida de todos aqueles que sentem esse chamado. Bom, seguindo aqui então a nossa história sobre perdão, né? você está aí na vida, está fazendo todo o seu processo acontecer, né? a sua existência, a sua jornada, e com certeza em algum momento você vai se deparar com essas duas situações. Ou precisar do perdão por alguma situação que tenha acontecido, né? precisar do perdão de alguém, ou ter que perdoar alguém por alguma questão, algum momento, algum processo que houve né, na sua vida. Isso faz parte da vida. Nós estamos num contato diário, num contato de relacionamentos. Né? Isso a gente trabalha muito no xamanismo, as suas relações, a qualidade das suas relações. Então a gente está sempre passando por processos assim o tempo todo, que faz parte do aprendizado, da evolução de cada um de nós. O que eu quero dizer para você nesse momento é assim. A primeira coisa para facilitar para você entender né, aonde essa energia precisa ser olhada, é exatamente o seguinte. É, eu sei que muitas vezes é difícil, você pode estar até falando para mim, Vitor, não é fácil perdoar. Né? Eu sei que não é fácil, dependendo do que a pessoa causou na sua vida, na sua, na sua história, né, emocionalmente falando, mexe muito com a nossa estrutura. Mas pense o seguinte, quando você começa a pensar, por exemplo, né, a trabalhar o perdão na sua vida, você começa a tirar um peso, sabe? Uma mochila cheia de paralelepípedo que está aí muitas vezes carregando durante anos né, dentro da sua história. Então quando você começar a analisar desse ponto de vista que eu quero te mostrar, talvez ajude você a entender por que, que não vale a pena não perdoar, tá? Olha só, quando a gente fala em perdão, se você dividir a palavra perdoar, né? Per doar, ou seja, você doar essa energia para o universo, doar essa energia, sabe, para ser diluída, para ser transformada pelo universo. E aí você deixa embora, deixa partir aquilo que está dentro de você te machucando, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa não perdoa, ela está ali presa com aquela outra pessoa. Mesmo que não esteja junto, mas energeticamente existem filamentos que nos prendem. Então, a pessoa não está nem aí muitas vezes porque ela causou em você. Está vivendo a vida dela, está né? na praia agora, curtindo a vida, e muitas vezes você está aí machucado ou machucada, né? com aquela coisa aí dentro, aquele rancor pegando. É, mas Vitor, você não sabe o que ela fez. Eu imagino que seja algo que tenha te machucado profundamente, mas não vale a pena. Tá? Por isso a importância de você começar a pensar seriamente em soltar essa energia e cortar esse filamento energético. Por quê? 
a pessoa continua se alimentando e se nutrindo de você energeticamente, quando você não perdoa. Então é uma questão de inteligência espiritual você soltar. E olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu falo de você soltar essa energia, de você perdoar, eu não estou falando para você ir lá e comer pizza com a pessoa depois. Tá? Isso seria um absurdo, seria pedir muito. Eu não estou falando isso. Tá? Eu não estou falando para você é, ter relacionamento com a pessoa. Tá? Eu só estou falando para você se libertar dessa energia que não pertence mais a você. E com isso você solta esses filamentos que estão prendendo você. Tá? Pensa assim, a pessoa, independente da atitude dela, o que vale nesse momento é a sua atitude. Tá? E é você que vai fazer essa libertação ou essa liberação de energia. Por quê? Quando a pessoa tem dentro dela, e esse é um segundo fator importante que eu quero falar para você, quando a pessoa tem dentro dela uma mágoa, né? olha a palavra mágoa, má água, entendeu? Água má, ou seja, uma água ruim dentro de você. E o que, que uma água ruim dentro de você pode causar? Vamos lá. Você veio, por exemplo, um lugar assim que tem uma água parada. Sabe um lugar assim que tem uma água parada? Por muito tempo, ela começa a fazer o quê? Ela começa a apodrecer. Ela começa a cheirar mal. Né? Ela vai criando uma camada de bactérias, limbo. né? Ela começa a ficar ruim. Esse é o ponto. Mantidas as devidas proporções, numa metáfora dessa, quando você tem dentro de você uma água ruim, uma má água, né? isso começa a contaminar você. Isso envolve a tua energia, o teu campo energético, envolve a somatização para o teu corpo físico de uma doença. Tá? Por exemplo, a mágoa ela pega muitos pulmões. Né? Então a pessoa começa a ter algum tipo de problema nos pulmões, porque lá dentro dela está ela tá machucada. E se ela não, não olhar para isso, sabe? E quando eu falo isso, gente, é muito sério. Sabe? Se ela não olhar para isso com maturidade, com alto amor, ela deixa aquela energia lá nos pulmões dela machucando cada vez mais. Tá? Então é importante você olhar para você com alto amor, com maturidade, com discernimento e falar, não, peraí, isso já me machucou, isso já não foi bacana, aquela sensação, aquela experiência. Agora eu ainda vou continuar com, essas, com esse resíduo dentro de mim? Não, eu não vou continuar. E aí você começa a limpar isso, começa a soltar. Então são duas coisas importantes. Perdoar, Doar para o universo e maquá, ou seja, limpar essa água ruim dentro de você. Tá? Então marca bem isso, faz uma autoanálise, né? se tem algum resquício aí dentro de você, de alguma relação, de alguma situação, de algum momento. E eu entendo, tá? eu entendo que não é fácil, mas não, sabe, você não merece estar nessa energia. E o pior, a sua ligação energética com o outro que ainda está nutrindo o outro como se fosse uma, assim, uma forma de, é, é, de drenar a sua energia. Sabe? É como se fosse um vampiro energético que essa energia vai saindo de você. Ou seja, é só prejuízo. Agora, quando você resolve cortar essa, esse laço, quando você resolve soltar, as coisas começam a fluir. Porque você tira um peso, a tua energia eleva, a tua vibração sobe, você entra num outro nível de consciência, numa outra sintonia. É igual uma sintonia de uma TV, de um rádio, que você vai lá e muda, né? Através da sua, do seu controle, dos botões. Você fala, ah, eu não quero mais esse canal, eu quero esse aqui. E aí você começa a mudar o processo. Né? Então, faça uma experiência. Né? Escolha aí dentro da sua vida, da sua caminhada, alguma situação que você fala, nossa, será que chegou a hora agora de eu, de eu soltar isso? Vou tentar. E tenta soltar. E lembre-se, eu não estou falando para você ter uma relação, né, um relacionamento, sabe como eu brinquei aqui, né? não estou falando para você ir jantar com a pessoa, não. Apenas assim, você está caminhando na rua, a pessoa está lá do outro lado da calçada passando, você, sabe, rapidamente dá aquela olhada para a pessoa caminhando e sente que não tem mais nada. Ela segue o caminho dela e você segue o seu. Você sente que limpou. Nossa, uau, acabou. Faça essa experiência, faça essa prática. Eu venho falando muito isso, os meus alunos que participam aqui dos nossos cursos fechados, né? onde a gente tem uma interação muito profunda, a gente faz vários trabalhos, 
várias práticas, sabe? Vários exercícios para poder trabalhar isso. Emocionalmente, eu sei que é forte, a gente faz algumas meditações para, pelo menos no campo né, mental, no campo espiritual, a gente já ir soltando isso, tá? E depois no campo físico, a gente literalmente exercitar essa prática, de soltar, sabe? De liberar. Porque parece que você está liberando a pessoa. Na verdade, você está liberando você daquela pessoa. Faz sentido para vocês? Como a gente sempre fala, né? Você que está aqui assistindo esse vídeo, não sei se você está aqui pela primeira vez ou se já acompanha o canal, mas assim, por que, que você está nesse momento ouvindo isso? Assistindo as minhas palavras? Algo tem aí para você trabalhar. Então, Sente isso como um sinal, como uma, um chamado mesmo para você fazer uma mudança, para você fazer justamente, sabe, um fechamento de ciclo e você seguir uma nova história e uma bela história, porque você merece. Arro? Vamos juntos? Escreve para mim o que você sentiu das minhas palavras, se fez, sabe, assim, é, é, se ressoou dentro de você, se você já teve uma experiência dessa do que eu estou falando, é muito bacana a gente fazer essa troca. Curta o vídeo para aqui para o sistema do YouTube entender que esse, esse vídeo está fazendo sentido para as pessoas. Tá? Então é importante a gente interagir, não é só assistir, fechar o celular, fechar o computador e falar, nossa, foi muito bom. Demonstra isso, não só para o Vitor, para o Voz dos Elementos, mas para todo esse sistema aqui da tecnologia, porque a gente, a gente vai criando uma história maior e melhor. Eu queria muito, de verdade. Eu vejo, às vezes, é, alguns canais aí do YouTube com milhões né, de pessoas inscritas e a pessoa está lá passando algo, muitas vezes, que não, nem toca muito a questão interna do ser humano. Mas eu entendo, né? as pessoas gostam, as pessoas se, é, é, se identificam, faz parte da vida. Mas o que eu quero é que também um ensinamento como esse também, sabe cria assim, uma grande energia de chegar a muitos corações. Porque eu tenho certeza que essa auto-reflexão que eu convidei você para fazer sobre o perdão, sobre mágoa, né? eu tenho certeza que isso vai assim, engrandecer e curar muito a sua caminhada. Arro? E dessa forma, esperando aí você digitar, você interagir comigo, mais um pouquinho aqui dessa energia, dessa sálvia branca nativa americana, que ela possa levar essa purificação onde você estiver. Fecha teus olhos e sente essa energia e sente essa grande bênção. Sente o cheiro dela. Gratidão, Pai Céu. Gratidão, Mãe Terra. Gratidão, você, por estar aqui. Arroa.